Bây giờ chúng ta cùng nhau tiếp tục bật các file lên chúng thực hành. Các bạn nhấn nút hai lần chuột trái vào màn hình. Chúng ta bật file khác. Vào file content aware. Chúng ta bật phần content mà bật luôn cả ba file cho nhanh. Các bạn open. Tôi về file số 1. Tôi sẽ chỉ các bạn cái chức năng tiếp theo của cái công cụ làm mềm và biến đổi ảnh nó mang tên là content aware. Đây là công cụ của nó. Các bạn hãy xem tôi trình diễn nhé. Tôi kéo vùng hình này. Tôi di chuyển nó qua vùng khác. Tôi cần chân B bỏ chọn. Các bạn thấy thế nào? Rất kỳ diệu phải không? Tiếp tục tôi sẽ làm một điều kỳ diệu hơn một chút nữa. Các bạn zoom gần đây. Tôi sẽ khoanh vùng cái phần này. Hết sức chi tiết và kỹ. Bao cái viền của nó thôi các bạn. Đừng bao quá rộng. Chọn hết sức chi tiết. Ví dụ tôi chọn thế này tôi sao chép cái chóp này qua bên kia tôi xong tôi zoom gần nào. các bạn chọn dạng extend để nó copy rồi chúng ta làm di chuyển nó thôi tôi kéo qua này tôi để ở vị trí này vỏ tay này các bạn cần chân D các bạn nghĩ sao rất tuyệt phải không nào dường như không có dấu vết gì chỉ khác nhau ở phần cây này, hơi tươi một chút thôi nếu như cho muốn chỉnh sửa kỹ hơn thì nó sẽ đẹp hơn rất nhiều đây là một công cụ khá mới và hay trong Photoshop. Đôi khi chúng ta có những đối tượng thừa là sự như đang đi cùng với một con vật nuôi, chúng ta muốn biến đổi nó trên cái thảm cỏ biến mất, thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được với công cụ này. Ngoài ra chúng ta có thể sao chép thêm. Ví dụ tôi chọn đối tượng này, tôi sao chép thêm đối tượng nữa. Tôi bỏ qua đây. Cần chân D bỏ chọn. Rất dễ dàng cả các bạn. Ngoài ra công cụ này còn có cách sử dụng mới như sau. Chúng ta qua tab thứ hai. Tôi zoom gần ô cửa. Tôi dùng công cụ chọn, kéo chọn vùng cửa sổ này. Trong quá trình kéo chọn các bạn nhấn phím dài nhất trên bàn phím để chúng ta di chuyển. Ví dụ tôi chọn thế này, thu nhỏ phần này lại. Các bạn vào phần Edit, chọn Fill hay là Shift F5. Chúng ta chọn cái phần Concept Aware. Tương tự cái lệnh này các bạn. Và tôi OK xem chuyện gì sẽ xảy ra. Cánh cửa chúng ta hoàn toàn biến mất, tôi nhấn cần chân D. Công dụng của cái này nó sẽ sao chép những vùng xung quanh. Chúng ta có thể kết hợp công cụ khác để chỉnh sửa nó đẹp hơn. Tôi kết hợp công cụ này, tôi zoom nhỏ lại và cho vào nút nhỏ đi. Tôi vẽ ở đây. Làm biến mất cái này. Làm từ từ chúng ta sẽ có một tấm hình đẹp. Tôi dùng công cụ thứ hai. Tôi nhấn từ lát và tôi kéo. To lớn này này. Rất nhanh phải các bạn Tôi đã bịt kín bức tường này rồi Nó chức năng khá hay của công cụ này Hoặc là tôi lấy ví dụ vùng này Tôi khoanh vùng tự do Tôi muốn làm biến mất cái chữ này Tôi làm như sau Chọn chữ Cả vùng này nữa các bạn Các bạn chọn càng sát thì làm càng chính xác Tôi bỏ tay ra Đến tổ hợp phím Shift F5 và chọn Content Aware và OK Chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta nhấn cần chân D Một vài chỗ có bị mắc lỗi Chúng ta kết hợp Thật đơn giản Tôi làm biến mất chữ một cách rất nhanh Đến bây giờ các bạn có thể thấy rằng Photoshop thực sự rất mạnh rồi Chỉnh sửa ảnh Các bạn dường như không thấy một cái hiện tượng nào Trước đó chúng ta đã có một ô cửa và một chữ và bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua ảnh thứ ba để chỉnh mắt đỏ trong Photoshop tôi dùng cần đối tượng này lên các bạn xuống dưới cùng chúng ta làm rất đơn giản kéo chọn một vùng bao trò con mắt này vậy là xong rất đơn giản vậy là hiện tượng mắt đỏ đã được chúng ta khử một cách rất nhanh chóng rồi